வெல்கம் டு டி சயின்டிஸ்ட் நான் உங்கள் மகேந்திரன் டிஎஸ்த ஃபேக்ஸ் வீடியோ சீரீஸில் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆச்சரியமான பத்து அறிவியல் ஆராய்ச்சி உண்மைகளை தான் பார்க்க போகிறோம் சயின்டிஸ்ட்கள் வந்து பல விஷயத்தை தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்த ஒவ்வொரு வாட்டியுமே வந்து அவங்க வந்து ரிசல்ட்டாக வெளியிடுறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த வீடியோவில் பத்து அறிவியல் ஆராய்ச்சி உண்மைகளை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்பர் டென் நம்ம எல்லாம் எல்லாருமே வந்து உயிர் வாழ்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து நம்ம சுவாசிக்கிறது தான் நம்ம சுவாசிக்கல அப்படின்னா செத்துருவோம் பட் நம்ம சுவாசிக்காம கூட நம்மளால உயிர் வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் வந்து ஒரு வழியை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அதாவது வித்தவுட் பிரீத்திங் வந்து நம்மளால வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து உயிர் வாழ்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து நம்ம சுவாசிக்கிற ஆக்சிஜன் இந்த ஆக்சிஜனை வந்து நம்ம வந்து லங்ஸ் வந்து ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிடுச்சு இல்லை வந்து நம்மளால் சுவாசிக்க முடியல அப்படின்னும் போது ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜன் வந்து செயற்கை சுவாசமாக வந்து நமக்கு தருவாங்க பட் அப்போவும் வந்து லங்ஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து வீக் ஆகிடுச்சு லங்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக வந்து செயல் இழந்துருச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம செயற்கை சுவாசம் கொடுத்தோம்னா கூட நம்மளால் உயிர் வாழ முடியாது அப்படி இருக்கும்போது வந்து நம்ம வந்து ஆக்சிஜனை வந்து நம்மளோட பிளட்டில் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் ஒரு வழியை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சிஜனையும் சில ஃபேட் மாலிகூல்ஸையும் வந்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய சின்ன சின்ன மைக்ரோ கிடையாது <laughs> நம்பர் நைன் ஜீப்ரா அதாவது வரி குதிரையோட உடம்புல பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய வரிகள் இருக்கும் நிறைய லைன்ஸ் இருக்கும் இதனால தான் நம்ம அதை வந்து வரி குதிரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இந்த ஜீப்ராவோட உடம்புல இருக்கிற லைன் பேட்டர்ன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஜீப்ராக்கும் இன்னொரு ஜீப்ராக்கும் ஒரே மாதிரி இல்லை வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்குது வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த ஜீப்ராவோட வரிகளோட பேட்டர்னை வச்சு தான் ஒரு ஜீப்ரா வந்து இன்னொரு ஜீப்ராவை அடையாளம் காண்றதாகவும் முக்கியமாக வந்து குட்டி ஜீப்ரா வந்து தன்னோட அம்மாவை வந்து இந்த மாதிரி வரிகளை வச்சு தான் அடையாளம் காண்றதாகவும் சயின்டிஸ்ட்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஜீப்ராவோட உடம்புல இருக்கிற லைன்ஸ் பேட்டர்ன் வந்து ஒவ்வொரு ஜீப்ராக்குமே வேறு வேறு மாதிரியான லைன் பேட்டர்னில் இருக்கும் நம்பர் எயிட் பொதுவாகவே நம்மளோட பிளட்டில் இருக்கிற பிளட் செல்ஸ் எல்லாமே வந்து போன்ஸில் இருக்கிற போன் மேரோ அப்படின்ற ஒரு பார்ட்டில் இருக்கிற ஸ்டெம் செல்ஸ் தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஆராய்ச்சிகள் வந்து சொல்லியிருக்கு அப்படி தான் நம்ம இன்னி வரைக்குமே வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம பிளட்டில் இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாமே போன் மேரோ தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் எளிய வச்சு சயின்டிஸ்ட் வந்து ரீசெண்டாக ரிசர்ச் பண்ணும்போது எளியில் இருக்கிற லங்ஸ் மூலமாக வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து பத்து மில்லியன் பிளேட்லெட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதாவது பத்து மில்லியன் பிளேட்லெட்ஸ்னால் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு வந்து பிளட் செல்ஸ் வந்து லங்ஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம மனுஷ உடம்புலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட நுரையீரல் கூட வந்து பிளட்டில் இருக்கிற பிளட் செல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்றது தான் இந்த உண்மை நம்பர் செவன் தாவரங்கள் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்போ அதாவது ஒளி சேர்க்கையப்போ தனக்கு தேவையான உணவை கார்பன் டை ஆக்சைடு மூலமாகவும் சூரிய ஒளி மூலமாகவும் எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜனை வெளியே விடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த ரியாக்ஷன் அப்போ ஆக்சிஜனை மட்டும்தான் வெளியே விடுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது அந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் அந்த ரியாக்ஷன் அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட்டையும் எமிட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த பிளான்ட்டில் இருக்கிற இலைகளில் இருக்கிற குளோரோஃபில் அப்படின்ற ஒரு பிக்மெண்ட் தான் வந்து இந்த லைட் எல்லாத்தையுமே அப்சர்வ் பண்ணும் அது வந்து உணவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு லைட்டை வந்து வெளியே விடுது அதே குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியும் <laughs> நம்பர் சிக்ஸ் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்மெல் சென்ஸ் இருக்குது நம்ம சாதாரணமாக இருக்கும்போது ஒரு வாசனையை நம்மளால் உணர முடியும் இதுவே வந்து நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளால் அவ்வளோ சீக்கிரமாக வாசனையை உணர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் சொல்கிறாங்க இந்த வாசனை பார்த்திங்க அப்படின்னா சாதாரணமான ஒரு சென்ட் வாசனையோ இல்லை எதாவது வந்து நம்ம உணவு சமைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளால் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது உணர முடியாது தூங்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சாதாரணமான ஸ்மெல் சென்ஸ் வந்து நமக்கு கிடையாது நம்மளால் ஸ்மெல்ல உணர முடியாது பட் இதுவே வந்து ரொம்பவே டாக்ஸிக்கான ஒரு கேஸ் எல்லாம் இருக்குது
இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வைரஸ் ஃபேமிலியில் நிறைய வகையான வைரஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே நிறைய சைஸில் இருக்கும் இதில் வந்து ரொம்பவே பெரிய வைரஸ் உள்ள ஃபேமிலி எது அப்படின்னா மிமி வைரஸ் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மிமி வைரஸ் தான் வந்து ரொம்பவே ஜெயிண்ட் வைரஸ் அதாவது ரொம்பவே பெரிய வைரஸ் இந்த வைரஸை வந்து சின்ன வைரஸ் வந்து தாக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் சொல்லியிருக்காங்க அந்த சின்ன வைரஸை வந்து ஸ்புட்னிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சிருக்கிறாங்க இந்த ஸ்புட்னிக் அப்படின்ற வைரஸ் வந்து இந்த மிமி வைரஸை தாக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிற ஒரு கூலிங் டவரில் இருக்க தண்ணியில் இந்த மிமி வைரஸ் இருக்கிறதாகவும் அதை வந்து இந்த ஸ்புட்னிக் அப்படின்ற சின்ன வைரஸ் வந்து தாக்கிறதாகவும் அந்த ஸ்புட்னிக் அப்படின்ற வைரஸ் தாக்கினதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு அந்த மிமி வைரஸ்க்குள்ளே போய் தன்னோட எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துறதாகவும் அந்த மிமி வைரஸோட பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது அந்த மிமி வைரஸோட எண்ணிக்கையை வந்து அதிகப்படுத்த விடாமல் தடுக்கிறதாகவும் சயின்டிஸ்ட்கள் வந்து அந்த ஆராய்ச்சியில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது வைரஸ் வந்து நம்ம மனுஷங்களையும் மிருகங்களையும் மட்டும் தாக்காமல் வைரஸ் வந்து இன்னொரு வைரஸையும் தாக்கும் நம்பர் ஃபோர் பொதுவாக வந்து பூமி கடியில் தங்கம் இருக்குது அந்த தங்கத்தை எடுத்து நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த தங்கம் வந்து உருவாகிறதுக்கு ஒரு ஃபினாமினா வந்து ரீசனாக இருக்குது அதாவது ஒரு விஷயம் வந்து ரீசனாக இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எர்த் குவேக் அதாவது நிலநடுக்கம் பத்து கிலோமீட்டர் கீழே பூமி கடியில் போனோம் அப்படின்னா தண்ணியில் வந்து சிலிக்கா குவாட்ஸு கோல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட மினரல்ஸ் இருக்கும் அந்த மினரல்ஸ் எல்லாம் வந்து வாட்டரில் நிறைய இருக்கும் ஸோ நிலநடுக்கம் வரும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே வந்து ரொம்பவே பாழம் பாழமாக வந்து பூமி வந்து பொழக்கிறதுனால சடனாக வந்து அந்த வாட்டர் எல்லாமே வந்து ஆவி ஆகிடும் ரொம்பவே அதிக டெம்பரேச்சர் அதிக ப்ரெஷரில் அந்த நிலம் வந்து பொழக்கிறதுனால ஆவி ஆகிடும் ஸோ அப்படி ஆவி ஆச்சு அப்படின்னா கோல்டு அந்த சிலிக்கா அந்த குவாட்ஸு எல்லாமே வந்து பூமியில் அது வந்து படிய வச்சிடும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நிலநடுக்கம் வந்து கோல்டு வந்து அந்த பூமியில் இருக்கிற தண்ணியிலேருந்து பிரிகிறதுக்கான ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் சொல்கிறாங்க பட் இது வந்து நம்ம பத்து கிலோமீட்டருக்கு கீழே டீப்பில் போய் நம்ம அந்த கோல்டெல்லாம் எடுக்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரில பட் எர்த் குவேக்னால் வந்து கீழே இருக்கிற வாட்டர்லேருந்து அந்த வாட்டர் ஏப்பரேட் ஆகிட்டு அதில் இருக்கிற கோல்டு வந்து படியுது அப்படின்றது சயின்டிஃபிக்காக வந்து ஒரு உண்மை நம்பர் த்ரீ நம்மளோட மனுஷ யூரியனை வச்சுட்டு மொபைல் ஃபோனை சார்ஜ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மைக்ரோபியல் ஃபியல் செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபியூல் செல்லை உருவாக்கி அதில் வேஸ்ட் ஈட்டிங் எலக்ட்ரோ ஆக்டிவ் பேக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக்டீரியாவை வச்சு நம்மளோட யூரினை அதில் அனுப்பணும் அப்படின்னா அந்த பேக்டீரியா வந்து அந்த வேஸ்ட் எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டு எலக்ட்ரான்ஸை பை ப்ராடக்டாக ரிலீஸ் பண்ணுறதாகவும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸை வந்து நம்ம ஒரு சர்க்கியூட்டில் அனுப்பணும் அப்படின்னா அதை வச்சுட்டு நம்மளால் மொபைல் ஃபோனை சார்ஜ் பண்ண முடியிறதாகவும் சயின்டிஸ்ட்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு லிட்டர் மனுஷ யூரினை வச்சுட்டு முப்பதுலேருந்து நாற்பது மில்லி வாட்ஸ் வர பவர் வந்து நம்மளால் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இது வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் அதாவது ஸ்மார்ட் ஃபோனோட டிஸ்பிளே ஆன் பண்ணுறதுக்கும் அதோட லைட் ஆன் பண்ணுறதுக்கும் போதுமானதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அந்த சயின்டிஸ்ட்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்மளோட யூரினை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி மொபைல் ஃபோனை சார்ஜும் பண்ண முடியும் பட் இது வந்து நமக்கு வந்து நம்மளோட இதில் வந்து சாத்தியம் கிடையாது பட் சயின்டிஃபிக்காக வந்து இது வந்து பாசிபிள் நம்பர் டூ நம்ம பூமியில் டைமண்ட் இருக்குது அதாவது வைரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த டைமண்ட் எல்லாமே வந்து ஒரு பில்லியன் வருஷத்துலேருந்து மூணு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம பூமியில் உருவாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் ஆராய்ச்சியில் சொல்கிறாங்க இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து பூமியில் இருக்கிற ஒரு பாறையை ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற ஆராய்ச்சிகளை வச்சு அதில் இருக்கிற டைமண்டை வச்சு பார்க்கும்போது அந்த டைமண்ட் எல்லாமே வந்து மூணு புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உருவாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆராய்ச்சியில் அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது இந்த டைமண்ட் எல்லாம் பொதுவாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஹை டெம்பரேச்சரில் ஹை ப்ரெஷரில் தான் உருவாகும் அதாவது கார்பன் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை ப்ரெஷரில் தான் வந்து டைமண்டாக மாறும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த டைமண்ட் எல்லாம் உருவானதுக்கு பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் வந்து ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பூமி வந்து நாலு புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து உருவானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் சொல்கிறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது இந்த டைமண்ட் எல்லாம் உருவானதை வச்சு பார்க்கும்போது நாலு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் வந்து நம்ம பூமியில் வந்து ஆக்டிவாக இருந்திருக்கும் அப்போவே வந்து இந்த
இது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிலா வந்து பூமியை கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால் இழுக்கும் அதே மாதிரி பூமியும் நிலாவை கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால் இழுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பூமி தன்னைத்தானே ரொம்பவே அதிக வேகத்தில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போது பூமி வந்து கொஞ்சம் ஸ்பின்னிங் எனர்ஜியை வந்து நிலாவுக்கு தருது அதனால் நிலா வந்து அதிகரிச்சுட்டே போகுது தன்னோட ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிலா வந்து உருவாயிருக்கும் போது வந்து நம்ம பூமியிலிருந்து இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தான் இருந்திருக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி பூமியை விட்டு நவுந்து போனதுனால இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் நம்மளோட பூமியை சுற்றிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட்கள் சொல்கிறாங்க இது வந்து கண்டினியூஸாக வந்து தன்னோட ஆர்பிட்டை அதிகரிச்சுட்டே தான் போகும் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐம்பது பில்லியன் வருஷம் கழித்து நிலா வந்து பூமியை சுற்றுறதுக்கு எடுத்துக்கிற நேரம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஏழு நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் ஆராய்ச்சியில் சொல்கிறாங்க பட் இதெல்லாம் வந்து ஐம்பது பில்லியன் வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் நடக்கும் அப்ப வந்து நாற்பத்தி ஏழு நாட்கள் இருக்கும்போது அதுக்கு மேல வந்து நிலா வந்து பூமியை விட்டு விலகி போவாது அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட்கள் சொல்றாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நிலா வந்து பூமியிலிருந்து தள்ளி போகுது அப்படின்றது ரொம்பவே ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் அண்ட் நான் இந்த வீடியோவில் சொன்ன பத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் ஃபேக்ட் அதாவது அறிவியல் ஆராய்ச்சி உண்மைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்திருக்கும் ரொம்பவே டீப்பான அண்டர்ஸ்டாண்ட் கொடுத்துருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸ் ஃபேக்ட் வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம டம்மி சயின்டிஸ்ட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸ் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்ட் இன் தன் பா